魔兽争霸，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场 F Q Q 的一个非主流的比赛。那首先看一下，两位选手是出现在了 T M 扭曲牧场，张地图地图右上方是一个蓝色的人族选手啊，就是双祭坛敲农民的 F Q Q 啊。那地图左下方呢是一个红色的兽族选手，哎，的名字叫做 M U M M U 的一位兄弟啊，有点绕。那看一下兽族打人族 F Q 这场比赛将会怎么玩啊？那最近的好多兄弟也是在问啊，小范啊，你明明是个口误，双祭坛敲农民这句话是怎么来的啊？那我记得也是之前啊，好像真的是一次失误，讲错了，嘴瓢了。然后呢，我记得当时我也跟大家解释了，兄弟们说，哎呦，没事，小范啊，双祭坛敲农民还是蛮好听的啊，你继续坚持你的风格，对，这也是你的一个特色，你就坚持说吧。那这样说啊说说啊说，小范就说习惯了。现在让我说双农民敲祭坛，我反而是要停顿一下了。那这里的话也是跟不清楚的兄弟们道个歉啊，不是小凡口误，是真的小凡拿着这个当做口头禅用了。那喜欢小凡解说的也是希望兄弟们能够给小凡点个关注，点个赞啊，在这边的小凡也是感谢一下大家。那看一下 FQ 这场比赛，首发英雄呢选择了大法师，啊，对手呢是选择了先知。兽族现在打人族的话，还是先知加牛头的这个组合比较多一点啊，特别打到后期，对，闪电链加上冲击波。这两个技能加在一起啊，真的是非常的强，输出非常的高啊。那这场比赛呢 ，FQ 打的时间也不短，有三十几分钟啊。这张图上面打了三十几分钟，到底会发生什么事情？小弟们也是可以拭目以待。那大法师出门呢，就直接往对手家里奔了，也不练级。那这样子 FQ 可能是一个速科技了，速度深科技。你看伐木场也是已经放好了，这是 FQ 的一个惯用套路。就开局先用大法师来骚扰，然后呢，让自己的科技快速升起来之后，等二英雄出来之后再来跟你打。那大法师呢，迎面撞上了对手的先知，绕一圈就行了。这张图呢还是比较大的，到处都是路，到处都可以绕，你也追不住我。那这边兽族呢也是拉了个苦工要去 FQ 家里看一看了，到底怎么情况？大法师一级就过来了，那过来不看不知道，一看吓一跳，你科技都在升了。那比我兽族升科技都快啊！那先知呢，还是想以练级为主的。有个大鸡在，先直接练一个这里的三三幺的野怪。那 FQ 的大法师呢，绕一圈又要绕回去了呀！先知练到一半不练了，等你怎么又来了呀？你这不是绕出去了吗？怎么又要回来了？大法师说：“正是在下，我就是要去你家，谁叫你一直派着狼跟着我呢？”那这边的 FQ 过去之后呢，暴风雪要砸了，反正就是不让你安安心心采矿就对了。先知呢也是过来，继续赶一下这个大法师。那这苦工呢已经看到了啊，这马上就要回去了。爆爆大哥不对劲啊，对手在升级科技了，这升那么快，肯定有事情。那对先知来说呢，现在还是要练级吗？但压也压不过去啊，因为 FQ 家里的话，剑塔呢也在补，圣塔呢也有一根。有圣塔在，先知就不敢去了。那关键 FQ 这个大法师的话，你看又要去绕过去了呀，又去你家。那这先真的真敢去啊，你真去啊！兽族的二本呢在身，那这边你别小看这个暴风雪啊，你这一来的话，你这踩不了矿是最讨厌的。那兽族这一波呢要杀过去，好在 FQ 呢有箭塔，这根箭塔呢目前还在变。那这些农民围住修一下。那对先知来讲的话，就两个猎头一个大字。这边来看能不能把这个塔点掉啊<咳> ？FQ 的大法师呢，刚刚单传了又取消了，这是为什么呢？他可能点错了，他可能想回城骗对手。那兽族呢也是死了个大吉，并不赚这波成家。因为 FQ 家里有塔，主要是没塔这一波你能冲，有塔冲不了啊。那这样呢？看一下大法师又回来了，明兵呢围住了一个猎头。哎呦喂，这不亏的，十个猎头就亏了。那大法呢？现在就在旁边待着，这边你看能不能杀几个农民？只要杀到农民就赚回来了。这农民还没点到，被他赚到矿矿洞里去了。那这里呢，终于咬死一个农民之后，先吃到两级了，但自己呢又死了一个猎头，真不赚。那大法师呢还在跟对手绕，但 FQ 的二本呢已经升完了。科技还是挺快的
。但升完之后呢，看看直接升三本呢，还是说要补点兵？我们的部队放神秘圣地了。的那这边的 FQ 是直接买出了熊猫啊！哇，这个打法有点似曾相识啊！因为大法加熊猫的好处就在于一会儿可能直接就练级了。那来个男巫之类的，就利用熊猫的火加大法师的暴风雪，整个练级效率是真的快啊，兄弟们！那开局你别看就没练级，一会儿练起来那真的是飞速。现在三本没有升，升三本的话，一会儿可能还要来施救来帮忙练。而兽族呢，目前二本还没升好，先只能带着猎头还是去练级吧。最最实惠的就练级啊！来看一下这边的话 ，FQ 已经是熊猫跟大法师在练级了啊，就这么练，一个五三三的点位，就两个英雄啊。那还没有别的兵，一会儿有个男巫的话能加个血更好，大家是能练的。这就是 FQ 的一个练级套路。那对兽族来讲的话，他现在呢还是对 FQ 的这个基地耿耿于怀啊，他就要去推 FQ 的家吗？这没必要啊。这已经试过一次，拿不下就算了。因为过于纠结的话，反而对自己不一定好。那再冲，就是要把 FQ 这个塔点掉。那这边闪电链一给，熊猫准备进去要喷火。哎呦，这一波的话对 FQ 来说也挺难受的啊！这熊猫火喷啊，哎，这熊猫喷过一口火，还在 CD。那将再来一口。那这边的大法师也是暴风雪继续砸。这边 FQ 熊猫过来之后呢，也一口火，这些猎头要死完了，快点走吧！我这熊猫要被堵住路了，先至是选择了回城。你这一回城，这几个猎头走不掉了。所以这一波对兽族来讲，杀是杀到了 FQ 几个农民啊，但自己的损失啊也不少。我前来净化这片啊，对 FQ 来说呢，科技依然是在身，虽然农民死了几个，那该怎么玩就怎么玩。那现在看一下南巫来了，要不要练个级？这可以练的啊，你看 FQ 怎么练，就一口火一个暴风雪，南巫呢过来给自己的大法或者熊猫加点血。那这时候呢，大法师不能扛太高的伤害，让熊猫扛一扛。南巫呢，给熊猫继续回血，熊猫呢继续喷火，练得很极限，但还是能练掉。哎，这边这个南巫不要死了，死了个南巫，再来一个新鲜的，问题不大。这样子呢，现在注意大法师不能死，那大法一定要注意操作，其他就没问题了。这个点都能练，那其他的这种小点都可以练掉了，这个点都能练。就这么两个英雄。慢慢练级，而兽族呢，这时候也想通了，去到了左下角，也是要把这个风矿练掉，直接开矿。那现在对 FQ 来说的话，你不来找我，我就继续练了。现在三本马上就要升完，南巫呢继续补。我前来净化这片土地，今天把部队拉扯一下。<咳>熊猫呢还在扛。这两只熊猫的话，对九火一人了，九火一人那就有闪避的，有灭死的，丢失就是。那这边的熊猫有打了个闪避护符还可以，熊猫正好需要这装备，因为它没有升最全啊。那将再练掉一个点，大法师到三级了。那对兽族来讲呢，现在也是在安安分分的练级，这样的猎头在补，狼子的往内再升。那这样对 FQ 来说的话，你不来，那最好，那最好三本升完之后看一下 FQ 家里的话，三英雄是来个帕拉丁。那这样 FQ 可能就不出十九了呀，就三英雄来跟你打了。这真的是能玩啊，会玩，就这么玩。有帕拉丁三个英雄呢，就互相辅助了。大法师的光环可以给帕拉丁回来，帕拉丁呢又可以给这两个英雄加血。熊猫说：“那我就多余的对吧？”不对啊，熊猫你能扛伤害啊？对你来扛啊！那这边的兽族也在练，但是 FQ 的点呢越练越大了，准备直接要练右下角这个主基地了。等帕拉丁出来了，家人们继续放点塔。这边也不等帕拉丁来，就这么练了啊。那这边你看，两级的暴风雪加上熊猫的喷火。这种点能轻松练完，这就是一个练级的规划。那不用千军万马，就这么点单位，还是能练完。升级完成。那熊猫呢？打了一个黑暗宝珠，装备也不错。帕拉丁也再过来了。现在 FQ 就两三个英雄加两个男巫。
这里还要练石头人吗？这石头人不好练啊，有石头人你喷火和暴风雪都没用，<笑>但可以打后面这些单位。那有帕拉丁在了之后呢，怎么不好练都能练啊。有三光一造熊猫慢慢扛就是了，男巫呢慢慢加血。来看一下 FQ 家里的话，目前的也没什么部队啊，就这么二十八人口的三英雄加两个男巫。啊，兽族这边呢也是继续要往 FQ 家里去了。他呢也在侦查，兜了一圈，看到怎么野怪都没了呀，心里也是在诧异，这怎么练的？我也没看到他有什么出兵建筑，就这么练完了。那这边的 FQ 买了个高达，大法师呢直接就回城了，因为发现对手大部队也来了。那这波 FQ 是要跟对手打正面的啊 ！FQ 也怒了呀，大哥你老是这么来跟我打，来呀，别走了，互相伤害，我跟你拼一波。大法师暴风雪去砸熊猫一口火，手都打不了。这波 AOE 太强了，这边的打掉一个高达。那兽族呢应该要撤了啊，打不了这波<笑>，打不动主要是，因为三英雄依然都在。那对 FQ 来说呢，该练级还是要练级，毕竟三个英雄的等级呢还没上来啊，还是要练一下的。兽族呢还是要去嘛，兽族矿都好了，兽族你就要发展点经济啊，直接把部队补上来再打，这么点人口上去没用啊，这种属于小打小闹啊，伤不了对手皮毛。那这边呢 ，FQ 又练练掉一个点，兽族又来了。熊猫九火一喷，你走不走？你不走就开始杀了。然后在那兽族也是赤本团搏，但大法师有暴风雪了吧？网住帕拉丁想杀，也杀不了啊。熊猫再来火，这边的对手的熊猫也喷了一口火，双方对喷。那对手对喷我就没有怕过谁啊。那这边的暴风雪再砸，感觉兽族现在的话就是想跟 FQ 打一波正面啊，打不了，真打不了，顶加速走人了。那这时候呢 ，FQ 这里的两个骷髅呢，也是在到处做侦查，看一下对手有没有开矿。这边的大法师到四，帕拉丁到两级。那这样帕拉丁有个无敌的情况下，那真的更强。现在 FQ 真的没什么兵啊，他就不出兵啊，就两个男巫，你看到没有？这两个男巫也是加血的，没有别的作用。那这边这一波呢，对 FQ 来说继续要去练级。这里买了一架飞艇，就准备要上岛了。上岛现在不好打吧？虽然都能对空啊，你看熊猫是有黑暗宝珠，帕林呢有火焰蜘蛛，这边呢又打了一个暴风熊狮号角。骷髅呢去做侦查。那这边的 FQ 又买了个高达，高达还是需要的，因为现在 FQ 的木材是比较缺的，而且没矿。那这波呢 ？FQ 把身上能卖的装备都卖一波了，买好避难，双避难。熊猫呢，并没有把黑暗宝珠卖掉，熊猫觉得这装备还可以，留一留。那这时候呢 ，FQ 准备要上岛了，农民带上，一波走人，再带个农民，再带个男巫。啊，兽族呢，看一下右下角准备还要继续开矿，同时呢，这边也在练级。兽族这一波装备也行啊。爪子加九，一人面罩都在。NFQ 这边呢是强练了，强行练掉，反正有加血，有有人能扛，还有 AOE。打剩一个九级花冠呢，就慢慢点就是了。熊猫呢也是已经到四级，这边呢也等不及了，把矿先开了再说了。那这边的话，三英雄就单挑一个九级花岗岩啊，不，九级花岗岩单挑三英雄啊。啊，这边的兽族也是继续在练，打了个水晶熊呢，也是照了一下。他照在哪？照在 FQ 的主基地，他要看看 FQ 主基地什么情况。那这边的 FQ 是打了什么装备啊？复原药水。这边农民再再照一个农民过去啊，这还要去倒矿吗？现在 FQ 是四级大法师，四级的熊猫加上一个两级的帕拉丁了，等级慢慢上来了。啊，兽族呢右下角是继续开矿 ，FQ 呢继续练级。现在对 FQ 来说，整个练级是真的快啊
效率很非常高，而且呢，越练自己的状态越好，蓝也多，血也多。这边打了个水晶球，飞艇别动啊，一中要被网。那将帕拉丁也到三，向飞艇再走人。啊，这边的兽族也是继续在练，地图上的点位呢已经越来越少了。这边呢又拉了两个农民出去，这是要干啥呢？一起上飞艇啊！那飞艇等一等啊！这边熊猫是打了一个法盾护符，这装备在没有 M K 的情况下其实作用不大啊，还是打 M K 比较好。那这边呢看一下野怪网了一个农民，那跟的是继续要把这个点清掉。打了个一人面罩，装备呢也不错，对熊猫来讲。那快点上去，兽族呢好在并没有直接杀过来啊。那现在 FQ 就以倒矿为主了，家里呢依然是没有什么出兵建筑啊，就一个神秘圣地啊。三英雄加上男巫，就准备继续要把这个九级换钢炼掉，还没练完，这矿先开了。那现在对兽族来讲呢，也不知道 FQ 在干嘛、啊。他虽然还在做侦查，但看不到风矿，他心里应该有低谷了。你肯定有倒矿啊，否则你这矿怎么开啊？他还在找，他要去右下角也要找一找。那现在 FQ 这个练级是真的舒服啊！你看这不掉血的，基本上。九级换钢炎就这么没了，轻松练掉。这边熊猫呢是打了个野性神像，<咳>就抓个拍拍熊。啊，兽族这边呢看一下，已经察觉到 FQ 有矿了，所以直接买飞艇登陆了。这样对 FQ 来说的话，他是有回城的，快点下来回城回去吧。这里又看到了对手也开矿了。那这波呢 FQ 是先把对手的风矿打掉，自己农民下来之后呢也是要造点塔。对手看到了也无所谓，我就造了。大法师呢在吃本书，也不准备去救自己的这个风矿了。那现在就是四级大法师、四级熊猫加上一个三级的帕拉丁 ，L 一伤害是挺高的，两只暴风雪加上两只的九火。这边兽族的风矿呢又被发现了，兽族呢这一盘是想乱矿的，但明显开不出来。那这边的右上方的矿石终于轻松打掉了。那这时候兽族是认为 FQ 可能没矿了，沾沾自喜啊！对，你的矿瞬间就被我发现了，我看你怎么办。但谁知道左上角还有矿，这边的 FQ 还放点塔。那这里呢，对手是把这架飞艇买掉了。哎呦，这一波 FQ 好在这里也有飞艇。那继续上岛，能上就上，哪怕你看到也无所谓。乌鹰呢到处插眼，兽族这边的加飞艇呢，看看要不要去左上方。那其实现在兽族要补自爆蝙蝠啊，你出个自爆蝙蝠去偷袭对手这个飞艇，效果肯定也会很好。我们的基地遭到了攻击。我们的部队。那这波兽族的话，继续去左上角了。哎呦 ，FQ 这个矿，还不如不造好了呀。那造好要被对手拆掉。这边的 FQ 继续在练级，练的还挺快的啊！别说，有心灵火在，攻击加的也多，熊猫加到五十五攻了。那这边的兽族也是已经准备要登陆了 ，FQ 要不要回城一下？这波感觉可以考虑回城啊。但回城的话，你必须把飞艇带上，而且飞艇不能被打掉。不回城，不回城。哎，这把蝙蝠，我、哦、哎呦，这一波。这一波对手果然是来了呀！那将大法师回城，并没有回到左上角，而是回到自己的主基地。这左上角不能回啊，左上角一回的话就出不来了，要买飞艇。就怕你买不了啊，对手就在自爆蝙蝠在这守着，你怎么买？那将 FQ 这边矿呢又没了，好在呢右上角的话还要开矿，先造塔，再开矿。那比赛呢打了快二十分钟了，对 FQ 来说的话，三英雄等级呢也是慢慢的升高了啊，看看要不要跟对手打正面了，再来练个级，升个五级大法师
，金光一闪，道五子。现在可以就三英雄打两带两个男巫啊，没有别的兵啊。建好了。现在终于是放十九朝了，准备要出十九打正面了，不打也不行。这边的 FQ 是继续练级。有心灵火在啊，整个输出呢也挺高的。熊猫一个暴击一零四了，已经是。这边呢再来一双敏捷便携，熊猫呢离五级不远了。啊，兽族这边呢目前看一下，他的大部队呢也是在满地图的跑，双方正面可能要碰到了啊。这边的 FQ 加飞艇呢也是往右下角走，他是准备还是要去右下角的矿练掉。熊猫过来一口火，这边这波苦攻呢肯定要死，但兽族大部队也来了，一个男巫给你点掉。那这个来说，这波要不要打团战？大法往里躲，堵住口子，那这男巫要死了。熊猫呢也是已经到五级，手中呢里面有三根箭塔，但可能现在有这个帕拉丁在啊，可以给熊猫加圣光的。那你看这手 FQ 就三英雄，三角模式，守住这波。熊猫呢还能扛圣光再一造，这边巫医呢是打慌了个禁止陷阱，但帕拉丁也到四了，闪电呢给圣光再造，熊猫死不掉就行了，能扛一会儿就扛一会儿。哎呀，禁止陷阱来了，五级熊猫避难回去，我就是死不掉。嘿嘿，那这样子的话 ，FQ 这边怎么办？大法师呢直接回城带回去了。哇，这一波三英雄打得漂亮。<咳>那左下角的兽族也是开了一片岛矿。F Q 的右下角农民已经过来了，右上角的 F Q 的风光也好了。那现在 F Q 应该是要等这个帕拉丁的血量上来一些再说了。熊猫呢也在避难，就三英雄跟对手打。那大法师已经打了两万伤害，熊猫也快两万了，这两个人加起来打了四万伤害了。那现在对于兽族来讲的话，他还在找 F Q 的风光啊，他肯定要找一找。这边的话 ，FQ 的这架飞艇呢是带着一个农民，准备去左下角，这是要开矿吗？还是一会儿准备三英雄一起过去啊？但是就一个大法师有单枪，那可能只是去看一看。那这时候 FQ 三英雄都能动了，全出去，继续跟对手打一波。民兵敲出来，这是要干啥？家里的主矿干了，第三个持久场呢还在造，好在呢有一片风矿。那这边的兽族也是守在了右侧，这边呢就是买民民兵，准备上飞艇要上岛了。那这个农民呢过去之后也是已经发现了兽族左下角的分矿，左上角的兽族也在开矿。哇，这一盘感觉兽族的矿到处都是，对 FQ 来说应该要拿出自己的手段了。再这么耗下去的话，兽族真的就是这五个农民全死完了，飞艇也被打掉了。这么打下去对 FQ 来说不行啊，这是对手乱矿了。那亏了三英雄找对手打正面，大法师爆风雪，熊猫九火喷，熊猫的火一口，那对手呢放了个加血棒要打掉，这加血棒一定要点掉，对，大法师点了，那将爆风雪再砸，哇，现在对 FQ 来说的话，三英雄就是跟你玩 RPG 的呀，我三个英雄跟你打 RPG， 你怕还是不怕？对，说我不怕，那不怕就来，熊猫呢有一人面罩，有大法师光环，确实还能扛一扛的。那有帕拉丁的这一个圣光在家的情况下 ，FQ 呢还是能跟对手打、啊，而且帕拉丁有复原药水，这个装备优点无敌。那兽族呢继续是用加血棒在回血，那现在对 FQ 来说一定要保持压制，不能让对手这波部队把血回上来。这边的 FQ 也在造塔了，准备要把对手这一个导控给打下。熊猫继续往前冲，有帕拉丁的是继续顶无敌，圣光在给熊猫，暴风雪还在砸，哇，就真的是三英雄。大战对手的这七十左右的人口了，刚刚是啊，这个有点凶啊，三英雄打七十人口，兽族有点扛不住了。你看，这主要还是说 F Q 的这三个英雄的配合比较好，有加血，有回蓝，有 A O E 伤害，你怎么办？这边的熊猫一会儿又有一口火再一喷，哎呦，巫医也死掉了，圣光在家，对手呢想我 F Q 这五级熊猫没用，哎呦，小白要死了，小白要死了，哎呀。兽族这一波打不过，我觉得这不是正面打不过，这心态要炸。我这七十人口打不过你这十五人口，这说出来谁信啊？但是确实，因为 FQ 这一波的准备还是比较充分的，三英雄状态也不错。那这时候呢 ，FQ 必然回去自己的帕拉丁，应该是要准备走了。
啊，对手这一波呢也被打得非常的难受啊，打完这 FQ 的两个英雄已经到五万伤害了，这什么概念啊？就这么打着打着五万伤害了，这 FQ 的两个英雄呢还在对手家里横冲直撞啊，就不走，这暴风雪再砸，熊猫呢再往里冲，我就是杀你农民，再来一口火，我这个有点过头了吧？可以走了，还不走吗？这时候帕拉丁说我都已经能动了呀。你们两位还不回来啊？然后在兽族那现在矿多啊，有钱，兽族有钱，兽族是真有钱，到处都有矿。但说实话，矿多是物质必反的，不是矿越多你就越有优势。矿一般维持在三片是最最好的，我觉得。再多下去的话，除非你不生产农民，你想你现在兽族是一二三四五六七七片矿，五个农民一片矿，五七三十五。你三十五个人口全部在采矿了，对，还有五个人口就在伐木，你就要四五十个人口在采矿伐木，那你的实际部队有多少呢？没多少的，所以不是说采矿农民越多你就越有优势啊，一定要有个平衡，因为魔兽的人口只有一百，这不是无无上限的。那这时候呢 ，FQ 三英雄又杀过来了，说这慌了呀，对，你这么凶吗？好在小歪复活了。这边的帕拉丁顶无敌，大法师找暴风雪，要把对手这个加血棒打掉啊！这是重点，打不掉加血棒，那对手可以一直回血。那这边的熊猫再来一口火，双方呢还在拼。这样子感觉现在对于对手来讲，不知道打谁好啊！想秒这个大法师呢又没秒掉，你看秒不掉，再一个网。那这边的 FQ 回城了，这波呢对 FQ 来说也是稳一点，因为不能拼直线，万一死个大法师呢有点亏啊。那对手的飞龙呢扛不住又死了一只，这么打呢 FQ 现在也有钱，因为 FQ 没什么部队，你看不出部队，十九我不来我就三个英雄。那现在三英雄已经打了五万八、六万四、六万四的伤害了，三个加起来，这边的塔也是越扫越多啊。这对 FQ 来说呢，还是要跟对手搞套路了。这边呢，再买一架飞艇。三英雄呢，继续跟对手打正面。现在 FQ 也知道不能给对手任何喘息的机会，一定要压着打。这句话好像大家很熟悉啊，喜欢足球的都知道啊，压着打，我就要压着打，不管对手是谁。那这边来看一下，三英雄再一次是来到了兽族右下角的分矿，一口火，把你这波塔先打完。现在兽族其实正面根本就打不了啊，这波苦攻死完了，哎呦，这苦攻躲进去干啥呢？再来一口火没了。那兽族呢也不敢过来了，你看兽族 W 就在这守着，不是他不愿意去打，而是他真的不敢。那这边的 FQ 的塔这里也是越造越多啊。<咳>那这里真不好意思，小凡咳嗽真有点忍忍不住啊，已经摁了好几次暂停了，我不想再摁了。也一直摁的话，兄弟们也说了，这断断续续的看着不舒服。那这里呢 ，FQ 是继续造塔，准备把右下角这边矿开起来，同时呢也在继续杀对手的苦工，喷火加上暴风雪。对于这边兽族来讲，是真的没有任何办法，就回不来了。兽族回来嘛？兽族要打，打你就来，我陪你打。现在对于兽族来 FQ 来说，就是要我跟你打正面，一口酒火，暴风雪可以继续砸，把你圣光留给大法师。哎呦，这边有点扛不住啊！圣光在 CD 那就算了，走吧走吧，用回城来跟你换。那兽族呢？这里来了三辆头车，这是干啥呢？没用啊！你这不在开玩笑吗？头车过来要砸了，就一看，哎呦，这送经验来了，兄弟啊！嗯，这是夏日送清凉啊，冬日送温暖，这来的正是时候。那这样子的话，大法师能到六，帕拉丁能到五，这一到六级之后，左下角抽出的分矿又麻烦了。哎呀，这送的真的不应该，兄弟啊！但为什么你会这么送呢？就没看懂啊！这关键时候送了三辆头车。对，兄弟说了，就是这三辆头车，哎，没到六，哟，差一点经验，这这什么人品啊？这什么人品啊？这差了二十九点，这个差了十八点，就是没升级三英雄
。冷月下家的 FQ 的塔越砸越多，这个绿皮有点慌呀，大哥我出不去了，我被包围了，我被什么包围了？我被箭塔包围了，你没想到吧？那这边也一样，也被箭塔包围了。哎呦，这边兽族也在造一堆箭塔。那这边的这个苦工，哎呦，那大法师到六级了。那这边的大法师直接是一个大招，准备去右左下角收足的这个风矿了。熊猫一口火，大法师暴风雪。那这样子熊猫也是马上到六，哈林马上到五，这一根塔就能升级了。来了，金光一闪，两个英雄都升了。那这样对收足来讲，现在哎呦回城啊，收足你确定要回城打吗？这波我觉得你打不了，我真的觉得你打不了啊。九火一喷。灯光一照，大法师往后走，这里有这么多塔，也根本不怕你啊！哎呀，兽族这波来了之后还走得掉吗？他没回城，有小歪有回城，还好有回城啊！我现在怕拎先顶无敌，熊猫能能喷火就喷火。兽族被逼在角落里打了呀，这怎么玩啊？熊猫六级还好没大招，但马上又能喷火了。哎呦，这一口活下去，这一口活下去啊！兽族的部队要死完了呀，这怎么玩呢？这真的是越打越伤心啊！兽族是被对手摁在家里打，也还是七十多人口，打不过，就是打不过这三个英雄啊！打了一整场了。那大法师的大招再走人，直接去到右下角把这个绿皮处理掉。来 Q 三英雄目前已经打了七万、七万六、七万七、八万四、八万八万五左右的伤害了。三个英雄打了八万五。帕拉丁说：“你别算我了吧，我就我就八千的伤害，当然也算了，帕拉丁才是重要的，他毕竟有加血啊。那现在对兽族来讲呢，矿多反而是拖累了，你每片矿补不补农民？你补农民，那你的人口就全占掉了，而且你补到一百人口你也补不满。你不补农民，你这矿就白造。那小凡前期说的没没问题吧，兄弟们？那这边的 FQ 三英雄又来到了兽族左下角的分矿。”准备再拆你一波，慢慢拆就是了。兽族这边呢，又是八十八人口的大部队，准备去右下角拆这个箭塔。这这这怎么拆呢？拆不掉啊！而且觉得大法师有大招，随时可以过去的。那现在 FQ 来说呢，就是一片一片矿给你拆完，要看你怎么玩。建好了。啊，兽族的大部队呢，现在集合在这儿，也进攻不了啊 ，FQ 反而过来了。这三英雄到位，熊猫呢要绕出来，先把你这辆头车打掉。我看你怎么玩。熊猫六级有大招，关键是啊，一口就火喷了。哇，这边 FQ 三个英雄的伤害啊，七八八万八，哎呦，这只要接近十万了啊。灯光再一照，双方呢还在输出。这样子的话，你看 FQ 这边的输出特别高啊，已经九万了，已经九万伤害了，三英雄。那这边暴风雪继续砸，哇，这一排 FQ 真的打的自信啊，就三个英雄 RPG， 这比我打电脑都自信啊。好的，兽族来讲呢，整整八十人口啊，就打不过这三个英雄，这真的是越打越难受，越打越绝望啊，这怎么玩呢？我这边三英雄往后再走一走，兽族的部队都残血、啊，还要上吗？灯光给熊猫一照，帕拉丁兵难走人，你杀不到我。那这边的熊猫一会儿还有火、啊，还有火，大法师光环加熊猫的一人面罩，这边来了一口火上去，手足部队被追着打，这怎么玩呢？都残血，对手不玩了，不玩了，撤了啊！那我们是攻势 FQQ 啊，三个英雄加起来接近十万的伤害了，八万、八万五、九万三、九万四、九万五，差不多十万。那也是感谢兄弟们收看，再见。